皆さんこんにちは今回は大梅の剪定を取り上げてみようと思います大梅や雲南大梅は雪柳や小出まりと並んで春を告げる低木として人気があります大梅は落葉樹雲南大梅は常緑樹です梅、梅という言葉がつきますがいわゆる梅とは全く関係がない植物です放任したり雑な手入れをするとかなり茂ってしまう木なので丁寧な剪定が必要です野生化してしまったようなオーバイですけども花はまだこれから咲きそうですけどつぼみはありますね枝の出方がですねこう上についてるものと左右についてるものが交互に並んでるんですねですから切り戻すときはここで切り戻すと左右に広がっちゃうでここで切り戻すとこの芽が伸びてやがてしだれる枝になるんですねだから切り戻すときはこういう目とかこういう目で切った方がこの木らしくなりますね結局ここでこういうところで切っちゃうということはこういうふうになったところのこの真ん中を抜くことになりますんで鈍角に広がった枝が残るってことですねこれがこうなるこういう目はこういう枝になるってことですね。場合によっては下側にも出る。左右と上下になる場合もあるみたいですね。つまりこの目のこの下の目が伸びると内向き枝になっちゃうってことですね。でこういうこういう枝っていうのはもともとこういう立ち枝ですよねこれを放置するとやがてこのようになりさらにこのようになりそしてさらにこのような枝になるってことですねこういう立ち枝をこのまま放置するとこういうふうになってこういうふうになるってことですねこういう枝になっちゃうってことですだから、細いうちに、早めにね、取った方がいいってことですね。そういう枝がたくさんありますね。まあ、これは常緑っぽいので、雲南オーバイだと思います。えー、まだつぼみがね、この辺つぼみたくさんあります。こういうふうになってたら、例えばこういうとこのここで切るとかここで切るとかすればこれが次の下レーダーになりますねお花たくさん咲いてますけどこういうところにみんな花が咲くってことですよね全部つぼみですからこのように咲きますでこれが咲いた後にこの枝になっていくってことですねこういうふうに方向のいい枝を選んでそこまで切り戻すというようなことをするとこの辺のごしゃごしゃしたのがなんかなるってことですねあるいはこういう枝ですねこういう枝を残してここで切り戻すってことですねオーバイは夏には花芽分化してしまいますので剪定の適期としては花が終わってから67月頃までではないかと思いますこのヤブのようになってしまった木を剪定しているのを見てもよくわからないと思いますので
もう少し分かりやすい例でご説明します隣接している雪柳と小出まりの剪定も同時に行いながらやっていきます雪柳も小出まりもこの大梅も剪定の仕方は非常によく似ています花がたくさん咲いていた枝すなわち去年伸びた枝のうち方向の良い枝を残して古い枝や伸びすぎた枝を切り戻します枝が細かく分岐しているのは比較的古い枝です古い枝には花もつきにくくなりますからここにあるこの若い枝を残して下の古い枝は切り取ります雪柳の場合もこのように去年伸びた若い枝のうち方向の良いものを残して切り戻します枝先は本当は切りたくないのですがお客様が人の通行の邪魔になるから切ってくれとおっしゃるのでやむなく切っております。中の方にある枯れ枝や戻り枝なども切っていきます。この11月の剪定も少し見ていただきますが切れば切るほど翌年に咲く花が減りますから軽く間引く程度で良いと思います、まあ、風情としてはこの状態でも悪くないと私は思うんですがまあ上の方のちょっと出過ぎたやつとかですねあまり道路の方に出過ぎてるとかですね取るんですがまあこのぐらいはね残さないと、らしさがなくなっちゃうんで、まあこれは横へ行ってますんで、これはちょっと前の方へ出過ぎてますね。上の方でしだれさせるならこういう風に切りますけど、まあ突っ立っちゃって変なんですよね。だからもうこっちの方に任せて、これはなくします。このぐらいでいいと思うんですね。こんな調子でこれもちょっと長すぎますかね長すぎて出どころがここですからここから取るえっとしだれの例えばしだれ梅とかなんかと一緒ですねこの中へ向かって垂れてる枝は元から取ってしまいます。外側へ外側へと言ってる枝だけ残します。大梅と言ってもですね、梅の仲間ではないんですが、まあ、切り方はね、しだれ梅に似てますね。ちょっと団子になってるのでね、こういうふうにスッとしたものに切り替えていく。カレーダーは取りますえー、大
場合もねあんまり古くなった枝には花が咲きにくくなりますから適宜新しい枝と切り替えて更新していった方がいいですねこれもあんまり下がってるのやだったらこういう上の枝に切り替えるここにするとまあ下に空間ができるんですけどこれはちょっといらないねちょっと出過ぎですね。ってことはこれもですね。やめときますか。そうすると、この辺の方がおとなしいから、こっちに切り替えて、こっちを使うって感じですかね。で、こう、内側に向かってるのは、あ、取っちゃう。こう切り戻すとね、枝が軽くなってこう上がっちゃうのでね、ちょっとこうしだれ方が不自然な感じになっちゃうんですね。ちょっとあまり対応しない方がいいかもしれません。これは下へ向かってる枝だ。垂れてるからっつってねこういうとこで切っちゃうでしょそうするとピヨーンってこのぐらい上がっちゃうんですよねそうするとこの垂れた感じがなくなっちゃうんでねちょっとやめといた方がいいかもしれないですこっちぐらいの感じになればいいと思いますねこっちをねもう少し整理しますさっき強かったのはこれですねあ,あ、ちょっと強すぎるね。これですね。あと。これも、あ,あ、変ですね。これ取れちゃった。大変なんですけどね、途中で切るとその次が大変になりますからね頑張って付け根で切ってください。この辺のもいいんですけどね、少し残して、ここもね、ちょ
ね、こう数が多いでしょう。多いんだけど、多いんだけど、あんまり切るとね、軽くなって上がっちゃうと風情変わっちゃうんですよね。これだけ落としますね、これでもちょっと上がっちゃいましたよね。難しいんですよね。切りたいんだけどね。切ると、軽くなって持ち上がって、景色が変わっちゃうんですよね。ちょっと中だな。ですか。あとはね、この辺なんかこう、やっぱり古い家だとかが、溜まっちゃってるからこう鬱陶しいんですよねあとこう勢いだですよねこれは向こうへ行っちゃってるからねこの辺にするとかまあない方がいいねこれもね向こう行っちゃってるでしょこういうのは早めにしまっておきますでまだこの辺がごちゃごちゃしてんだよな大事じゃないね。ここはちょっと団子になってんだな。まだ細い枝が多いみたいな感じですね。うん、でももう、ちょっと透けた感じですか。まあ、こんな調子でやっていきます。昨年11月の剪定の後、年が明けて今年の春の開花の状況がこちらです。ご視聴ありがとうございました。